Aujourd'hui, on va vous parler des différentes roches que l'on a sur le site Aquabota, qu'on peut diviser en trois grandes familles. Euh, la première, les calcaires, qui seront plus destinés à du cyclidé et à des eaux avec un pH entre 7,5 et 8. Euh, puis, on a des pierres légèrement calcaires qui vont vous amener un pH entre 7 et 7,5. Et après, les pierres neutres. En fonction du scape euh, ou du biotope que vous voulez faire, il faudra choisir les roches qui s'adaptent au mieux à, ce, à votre projet. Maintenant, on va vous parler des pierres neutres. On a cinq variétés de pierres neutres. On a d'abord l'ardoise qui peut servir à des éléments de décor pour les loricaridés et compagnie. À faire des petits étages, ça peut être très intéressant. Il faut évidemment, bien entendu, poncer les petits bords pour que ceci ne soit pas coupant. Euh, on a euh, une classique en aquariophilie qui est euh, la pierre de lave euh, qui peut vous servir à faire des grottes et compagnie. Chez nous, elle est disponible en quatre tailles pour être précis. Euh, 8, 12 mm, 20, 5 mm euh, en 9, 15 euh, cm et euh, une dernière qui est du XXL qui sont des très grosses pierres de cette taille là qu'on est à peu près sur une trentaine de centimètres. Après vient euh, la pierre de lave noire, celle-ci chez nous est disponible en deux tailles, donc la 9-14 cm et la 15-20 cm qui est bien plus massif donc, euh, et qui peut servir à faire des excellents scapes euh, en pierre. Nous avons aussi la courcoille euh, qui elle euh, est assez similaire à la pierre de lave, à une différence près c'est qu'elle a des infractuosités beaucoup plus marquées euh, qui ressemblent un peu à, du mini lands à une mini landscape ou aussi une serious stone comme on l'appelle aussi euh, et celle-ci est disponible en trois tailles donc celle-ci c'est du S on a aussi du M pour montrer un peu la différence de taille parce que souvent on nous pose la question euh, par mail de savoir la, la différence de taille on est quand même sur un quasi x2 sur, entre une S et une M sur ce type de pierre donc voilà et on a aussi du L on voit bien les infractuosités de la courcoille qui est très différente d'une pierre de lave euh, donc voilà on a euh, dernièrement bah, la plus connue je pense en aquascaping et euh, dans la coriophilie qui est avec la mini landscape qui elle est euh, légèrement basique euh, low cost stone ou dragon stone qui elle est neutre donc on l'a en 5 formats de taille, S, M, L, XL et euh, double XL. Euh, ici, vous voyez une S, une médium, une XL qui fait euh, un bon 5 kg. Et après, vous avez des kits euh, de type euh, pas trop compliqué qui permet d'avoir de très petites pierres, mais aussi des pierres de taille S et M. Euh, ces kits, par exemple, pour le 60 litres, est composé de 9 roches de 6 à 16 cm. Et on a aussi son grand frère en 80 litres, composé de 11 roches de 6 à 16 cm. Euh, vous avez une vue maintenant globale de ce que l'on a en roches euh, neutres. Euh, C'est une liste non exhaustive, il en existe aussi encore d'autres, mais qui sont un peu moins connus et moins utilisés en aquariophilie. Euh, mais celles-ci sont vraiment les principales que l'on utilise et avec lesquelles on sait faire de très très beaux scapes et de très beaux décors. Passons maintenant euh, aux pierres légèrement calcaires qui vont vous amener un pH entre 7 et 7,5. Euh, alors là, on a six variétés de, de pierres. On a d'abord euh, l'éléphante euh, rock, qui est une pierre euh, avec pas mal d'infractuosité et une couleur qui va aller du bleu au vert. On a aussi la tamago, qui est une pierre euh, assez ronde, assez euh, sans dessin particulier, mais très très ronde, dans une couleur, avec une couleur orangée, orangée et un peu rougeâtre en fonction de la variété. On a la euh, Pebble Dark qui elle peut aller d'un ton bleu avec des petites marques euh, brunes, brunes et euh, rougeâtres. 
on a la Kowloon qui elle est une pierre qui va aller dans un ton jaune, brun avec pas mal de, de, de dessins dessus. On a la famille des mini landscapes qui est composée de deux teintes, la classique qui est la grise. Euh, que vous retrouvez euh, à l'unité mais aussi en kit et on a la mini landscape noire qui elle euh, se vend en taille S et M tandis que la mini landscape euh, classique qu'on appelle aussi Sierra Stone elle est disponible en taille S, M, L, XL et double XL ce qui va influencer votre pH ça va être les marbrures que vous trouvez dessus donc si vous voulez une eau qui ne soit pas trop calcaire, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de votre commande que vous ne voulez pas une euh, pierre avec euh, de grandes marbrures blanches car celle-ci euh, apportera beaucoup de calcaire à votre eau. Donc soit il est possible de l'enlever si c'est sur la couche superficielle tandis que si c'est effectivement en interne, ce n'est pas faisable de l'enlever et elle apportera beaucoup de calcaire. Donc votre pH augmentera. Vous avez après les kits déjà tout fait. Ça se présente comme les autres kits, euh, comme les Ocostone. Euh, donc voilà, on est sur 9 roches en 6 et 16 cm. Et on a aussi la version 80 litres qui elle est composée de 11 roches de 6 à 16 cm. Et une petite dernière qu'on a failli oublier qui était la Dark Knight. Euh, cette pierre euh, est légèrement calcaire aussi. On l'influencera un peu le pH, on sera sur un pH de 7 à 7,5. Euh, voilà, c'est une pierre qui est très noire avec des bords assez rêches. Faut pas hésiter non plus de temps en temps à passer un petit coup de, de, de ponce dessus pour éviter de blesser les poissons. C'est une pierre qui est assez massive, elle existe en taille S, M et L. Voici cette sorte de pierre que l'on a dans notre assortiment qui vont légèrement influencer votre pH et qui peuvent très clairement être utilisées en aquascaping. Et voici la dernière catégorie de pierres que l'on a chez Aquabota qui elles auront un pH entre 7,5 et 8. Euh, on a au total 5 variétés de pierres et on a une sixième sur laquelle on ne sait pas trop bien la classer parce qu'en fonction de la pierre, euh, on aurait un pH entre 0 et 7,5 et euh, sur certaines pierres qui seront peut-être avec des nervures un peu plus fortes, en calcaire, on ira vers du 8. Donc on a préféré par sécurité la mettre quand même euh, dans les pH 7,5 à 8 afin d'éviter des soucis pour certaines populations. Donc cette pierre est la pagode. Elle a des couleurs brun, noir en fonction de la section qu'on va euh, regarder et utiliser. Elle va être marquée avec des lignes euh, assez marquées. Donc euh, c'est une pierre qui va être utilisée surtout sur le sens de la longueur pour faire des cavernes, pour faire des vraiment des décors assez montagneux euh, elle existe chez nous en S, en M et en L voici une S et voici une M ce sont des pierres qui sont très massives on a aussi la Snow White la Snow White c'est une pierre qui est très calcaire elle existe aussi en S, M et L c'est une pierre qui va avoir une marbrure euh, qui aura des marbrures blanches à rosé voire noires on a aussi les Maple Leaf qui existe en deux versions, donc la rouge et la verte. C'est une pierre auquel il faut faire très attention en fonction des poissons que vous allez choisir, car euh, cette pierre est assez abrasive. Donc, euh, soit vous la polissez un peu, mais vous allez perdre un peu de son caractère euh, grossier, ou alors bien faire attention aux poissons que vous mettez. Nous avons les deux dernières sortes de pierres qui sont un classique dans les aquariums à cyclidés, qui est la sensibar, qui est une pierre blanche fortement trouée, Ici, il nous reste des tailles S, mais les M et les L, auront, qui sont beaucoup plus volumineuses, ont des trous beaucoup plus grands et beaucoup plus jolis, ce qui donne un, une impression de, de récif qui peut être vraiment pas mal euh, dans, des, dans des aquariums euh, acyclidés euh, du Tanganyika et euh, du Malawi. Et on a aussi la grande classique qui est la All Stone, qui elle euh, a moins de trous, et est un peu plus euh, colorée, donc elle a des petites taches brunes euh, dans, dans ses cavités avec quelques infractuosités et euh, celle-ci est disponible en pierre à l'unité ou alors en kit euh, de 60 et 80 litres. Ceci clôture notre, notre vidéo sur les pierres. La liste des pierres que l'on a est non exhaustive et bouge assez souvent. On reçoit pas mal de nouveautés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site 3 
www.aquabota.com. Si vous avez la moindre question, ben, n'hésitez pas à nous la poser, soit sur Messenger, soit par mail. C'est avec plaisir qu'on vous y répondra. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un autre thème. A bientôt